Naam Aprili 28 2020 mimi naitwa Dani Kaboma the icon mwenyewe lakini kama bado uja subscribe YouTube channel yetu kazi yako ni kubofia kitufi ambacho kimeandikwa subscribe hapo chini ambacho kina ufuta wa mwekundu kibofia utakuwa umeisha kwa mwana familia yetu na chochote kizuri ambacho kitakuwa kiki happen basi utakuwa kwanza kwa kufikia lakini hii ni Ramadhani ya nne katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huu ambao tulokuwa nao na kwa sisi wengine ambao tuloanza tulofuatia kwa sababu kuna wengine tayari walishaanza wao ni Ramadhani ya tano nafikiri kitu kama hiko lakini ni sisi wengine ambao tulifuata nyuma yao mbele yao basi sisi ni Ramadhani pia ya nne na kikubwa zaidi nimemtafuta Sheikh Rajab hapa ambaye yeye ni kiongozi mkuu wa waadhiri wa Kiislamu Tanzania tuzungumze kuhusiana na masuala ya kidini kwa ujumla tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tunatambua kwamba hili ni kumi la kwanza kuna kumi la pili na kumi la tatu pia na kila kumi lina jina lake na lina sababu yake pia ya kuitwa pia hivyo kwa hiyo nimemtafuta kwa ajili ya kuanza kuzungumza naye kuhusiana na hili kumi la kwanza Sheikh Salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh vipi hali yako uh, alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu na ni Ramadhani angapi kwako Sheikh najua tuko katika mfungo wa Ramadhani Eh, leo tuko katika Ramadhani ya nne na tukijumuika na wenzetu ambao walibahatika kutangulia ambayo kwao wao inakuwa ni Ramadhani ya tano na sisi inakuwa ni Ramadhani ya nne kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa maelekezo ya samahati mufti Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali eh, akiwa na kamati yake ya kufuatilia muandamo ya mwezi pamoja na baraza la ulama wao walitupa maelekezo baada ya kufuatilia mwezi na kuonekana kuwa haujapatikana basi tufate taratibu ya kuweza kukamilisha na haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema sumu li ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi fa in ghumiya alaykum fa akmilu 30 shahra na ikiwa mtagubikwa na mawingu labda kuna hali za mvua kama hizi ambazo zinaendelea hapa Dar es Salaam ikawa mpepesa macho yenu mbinguni lakini hamjaona mwezi basi fa akmilu 30 shahra kamilisheni idadi ya siku 30 za mwezi kwa hivyo sisi tumekuwa ni siku ya nne kwa sababu tulitazama na hatukuona tukakamilisha leo ni siku ya nne. Naam. Labda tukianza moja kwa moja. Kuna watu wanajiuliza zaidi. Ramadhani. Ramadhani ni nini hasa? Ramadhani imetokea wapi? Paka imekuja hii Ramadhani. Mfungo. Na kuna uradhima gani wa kufunga? Kwa sababu tunataka tuelezee ili kumi la kwanza lakini tuanze na hapo. Ramadhani ni nini hasa, Sheikh? Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله في نعمه ويكافي مزيدا ثم الصلاه والسلام على رسول الله وبعد امpenzi mtazamaji kama ambavyo swali limeulizwa na mwandishi wa habari ni kwamba ramadhani ni nini na imekuwaje hata sisi tukatakiwa kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani ama katika historia hii ni ibada ambayo walitangulia kuifunga waliotangulia kabla yetu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'an katika sura ya pili sura Al-Baqara kuanzia aya 183 na, na kuendelea baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi waja mulio amini mefaradhishwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishwa waliokuwapo kabla yenu ili mpate kumcha Mungu katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia mambo makubwa matatu jambo la kwanza aliiman kaizungumzia imani kwamba anayefunga si mtu yoyote tu anatakiwa awe na imani ya ayyuhalladhina amanu enyi waja mulio amini ndio watu ambao Mungu amezungumza nao alicho wazungumzisha kutiba alaykum as-siyam mefaradhishwa kufunga funga ya mwezi mtukufu wa ramadhani kama kutiba ala alladhina min qablikum kama ambavyo walivyofaradhishwa waliotangulia kabla yenu sasa hapa ndiyo tunapata chimbuko la mwezi mtukufu wa ramadhani 
Tumesema katika hii aya kuna mambo matatu jambo la kwanza al-iman jambo la pili as-siyam jambo la tatu at-taqwa kwa hivyo kuna imani alafu kuna siyam ndio funga yenyewe alafu kuna taqwa yani ucha Mungu kumbe alipaswa kuweza kufunga funga ya Ramadhani ni muumini alichopaswa kukifunga ni hiyo funga akifunga ile funga itamsukuma kwenda katika ucha Mungu haya ndio maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyasema katika Qur'an katika kipindi hiki kifupi ambacho tunakwenda kupata faida mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani nitajaribu kuziainisha kwa kueleza kipengele kimoja baada ya kingine ma huwa al-iman imani ni nini ma huwa siyam funga ni nini wa ma huwa taqwa ucha Mungu ni nini lakini kabla hatujafika huko ni kwamba umeuliza swali kwamba Ramadhani ni nini Ramadhani eh na limetokea wapi Ramadhani aslul kalima asili ya neno lenyewe ar-ramdhu ar-ramdhu maana yake harrun shadid min al-ju'i wal yani ni kule kuwa na joto kali ambalo eh, linalotokana na hali ya njaa na hali ya kiu ndio neno ar-ramdhu sasa baadhi ya tafsiri zinasema ni kule kuunguza kule kuunguza madhambi madhambi kwa hivyo kwamba Ramadhani ni neno ambalo lina asili asili yake ni harrun shadid min al-ju'i wal atash ndio maana baadhi ya wafungaji au mfungaji anapoanza siku za mwanzo zile tunaanza kufunga anakutwa kuna kipindi anapatwa na joto kali sana kana kwamba mtu ana homa kwa sababu ya hali ya njaa na kiu ambayo inampata katika kufunga kwake lakini Ramadhani ni neno ambalo limekusanya maneno eh, herufi tano ni neno la Kiarabu lililokusanya herufi tano eh, herufi ya kwanza arrau herufi ya kwanza inaitwa arrau arrau ni re harufi ya pili walmim almim ni herufi ya pili iliyoko katika neno Ramadhani harufi ya tatu adhadi adhadi ni harufu ya tatu iliyo katika neno Ramadhani na harufu ya nne alif ambayo hii alif ni harufu ya nne katika neno Ramadhani lakini harufu ya mwisho ni nuni wa nun min kalimatu Ramadhan eh, na nun katika neno Ramadhani na kuwa ni harufu ya tano lakini kila harufu moja ina maana yake tukianza na neno rau arrau min kalimatu Ramadhani rahma hire inawakilisha neno rahma eh rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wanaofunga lakini mimu inawakilisha neno maghfira msamaha yani yule aliyefunga kupata kusamehewa wadhaddi dhamanu lil janna hii ni dhamana ambayo Mungu anampa mfungaji ya kumpeleka peponi eh kwamba ukifunga kama alivyotaka Mwenyezi Mungu na alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam funga yako itakupeleka kwenda peponi wal alif amanu minan nar na ile alif ambayo ni harufu ya nne ina inamweka kuwa katika amani yule mfungaji kutokana na adhabu ya moto na harufu ya mwisho ni nuni ambayo ni nuru min Allah alazizul ghafar inawakilisha nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye nguvu mwenye kusamehe makosa kwa hiyo tukisema ramadhani maana ndani ya neno hilo tunapata faida kwamba ni rahma maghfira ee eh, dhamanu lil janna amanu min an-nar wa nuru min Allah alazizu alghafar kwa hivyo mfungaji anataka pia aelewe kwamba unapofunga ramadhani katika ramadhani eh, imegawanyika makundi matatu tume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameelekeza ramadhani ina makumi matatu awaluhu rahma tume nasema kumi la kwanza kabisa ni la rahma ndio hili tuliloko nalo sasa hivi ambalo sisi tunasema tuko katika mwezi nne na baadhi ya wenzetu waliotangulia 
tunasema wao wako mwezi tano sote tuko ndani ya kumi la mwanzo awalu hurrahma kumi la kwanza ni la rahma na ndio kumi ambao nataka tulizongomzie zaidi simame zaidi hapo na lakini kumi linalofuata ambalo hatutaligusa leo anasema wa awsatuhum maghfira na lile la katikati yake ni kumi la maghfira kusamehewa wafungaji lakini wa akhiruhu itiku minan nari na lile la mwisho wake ni kumi la kuwaweka huru wafungaji kutokana na adhabu ya moto sasa leo tunaishi katika kumi la rahma Aha, kumi hili la rahma labda kabla hauja 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 fika mbali sha no. tunafahamu kwamba ramadhani watu wanazungumza ramadhani lakini baadhi hapo hapo wanazungumza ramadhani kuna wengine wanazungumza swaum kuna tofauti kati ya ramadhani na swaum eh naam e, tofauti iliyoko kati ya swaumu na ramadhani ipo tofauti ni upi hapa sasa neno lililokuja katika Qur'ani katika kuamrisha watu wafunge sio ramadhani neno lililokuja katika kuamrisha watu wafunge ni neno as-siyam au swaumu eh kutiba alaykum as-siyam sasa as-siyam wanawazuoni wameligawanya katika maana mbili fil lugha wa fil istilaha katika lugha ya kisheria eh, katika lugha na katika sheria au jamhuri al ulama walivyokubaliana wanawazuoni kwa hiyo katika lugha kuna tafsiri yake na katika e, sheria kuna tafsiri yake. Tuanze katika sheria ndio jambo lililokuwa kubwa zaidi. Wanasema katika sheria ukisema neno as-siyam au as-saum ulichokusudia nini ni? Anasema al-imtina'u 'anil akli washurbi ni kule kujizuia kutokana na kutokula na kutokunywa min jami'i nahari katika mchana wote eh, fi shahri ramadhan katika mwezi mtukufu wa ramadhan na katika mapokezi mengine anasema al imtina'u 'anil akli washurubi wa jami'i al mufattirat ni kule kujizuia kutokana na kutokula na kutokunywa na vitu vyote vyenye kufunguza eh, ukijizuia navyo vitu hivyo min jami'i nahari katika mchana wote wa mwezi mtukufu wa Ramadhani min tulu'i alfajri ila ghurubi shamsi ufanye hivyo tangu kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua hii inaleta maana ya neno as-siyam kwa hivyo ah niko kwenye siyam leo niko katika saumu leo niko katika funga leo kile anachosema niko katika funga na maanisha nini katika sheria anasema al imtina'u 'anil akli washurubi au al imtina'u 'anil akli washurubi wa jami'i al mufattirat min jami'i an nahari min tulu'i al fajri ila ghurubi shamsi hii ni tafsiri ya kwanza katika maana ya kisheria au walivyokubaliana jumhuri al ulama eh, kusanyiko la wanawazuoni lakini katika lugha pia ina maana yake eh, ukija katika lugha ina maana gani anasema neno as-siyam E, ni kule ku, kujizuia e, e, kujizuia kunako maneno maneno hayo tunayozungumza haya kama mimi na wewe basi pia katika lugha e, maana ya siyam e, ni kule kujizuia kutokana na maneno kwa hivyo katika sheria tumeona ni kule kujizuia kutokana na kutokula na kutokunywa tangu kuchomoza kwa alfajiri na kujizuia na vyote vyenye kufunguza tangu kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua kunaleta maana ya kisheria ya as-saum lakini katika maana ya kilugha ni kule eh, kujizuia na maneno kujizuia kutokusema na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipatapo kusema man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir falyaqul khairan aw liyasmut yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuamini siku ya mwisho basi ni wajibu kwake kusema yaliyokuwa mazuri na kama hana anyamaze na ndivyo alivyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika swala la kufunga akikujilia mtu na maneno mabaya na kushtumu eh, na kutia hasira kukutoa katika mudi hali ya kuwa wewe katika ibada hii 
usimjibu kutokana na vile anavyotaka yeye kukupa prishi uwe na hasira jawabu lake inni swaimun mimi nimefunga kwa maana siwezi ugomvi siwezi matusi kwa hivyo itakuwa ni shei unajib tukaona leo mfungaji amefunga funga ya Ramadhani ikisha anatukana mchana wa Ramadhani hilo litakuwa ni jambo baya kabisa halifungamani na mfungaji aliyefunga Ramadhani aliyekuwa anatekeleza maelekezo ya Mwenyezi Mungu na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wa sallam Namba niambie kuhusiana na kumi hili la kwanza sasa. Na. Lina faida gani hasa? Ah kumi hili la kwanza kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam awwaluhu rahma kumi hili la mwanzo ni la rahma. Rahma ni nini? Rahma ni ile huruma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyonayo ambayo anaidhihirisha kwa waja wake ambayo pia inatuathiri na sisi wafungaji tunakuwa na huruma baina yetu e, na wenzetu na utakuja kuona kuna vitu vingi kama Mwenyezi Mungu anavyotuhurumia sisi kwa kufunga katika kumi hili la mwanzo katika mazingira magumu ambayo hatukuzoea kujizuia kutokula na kutokunywa tena vingine vya halali kabisa eh katika mchana wa Ramadhani tunajizuia tunafungua mafriji yetu tunakuta kuna maziwa kuna soda vyote vya halali hivyo lakini tunafunga tunajizuia kipolo cha jana cha biryani cha pilau cha wali cha halali kile chakula lakini tunaviangalia tu hatuwezi kuvitumia paka muda wa kisheria ukifika tunakwenda tunaanza kula kwa hivyo sasa utakuja kuona kwamba e, tukirudi katika swali lako la msingi ambalo e, tunaweza kusema kwamba mfungaji anapata nini au kuna nini katika ile kumi la rahma rahma ya Mwenyezi Mungu ni kitu kikubwa sana yani ukipata rehma za Mungu basi we umefanikiwa katika huli mwangu subhanallah Mwenyezi Mungu atujalie katika kumi hili kwanza tuweze kulikabili tukamilishe siku hizi kumi ili tuzipate zile rehma zake Mungu zinazomiminika. Sasa ukija kuona kwamba hata ukisoma e, katika tarehe utaona kuna vitu vingi ambavyo tunavipata kwa mujibu wa funga yetu ambayo tunafunga katika siku kumi ambazo ni za mwanzo. Na huruma hii ambayo tunaipata katika kumi la mwanzo ni kwamba inatakiwa ituathiri na sisi wenyewe tuhurumiane na kweli alhamdulillah hivi katika mwezi wa ramadhani haswa katika kumili la mwanzo utakuja kuona ni kitu cha kawaida mimi nikichukua tende kwa kwa tatu nikakukaribisha ndugu yangu e, iftari kwa kwa, kwa hizi tatu kwa sababu ya huruma tulizokuwa nazo baina ya wafungaji ni kitu cha kawaida wewe kuchukua zile kwa kwa zako tatu ukatumia moja tu alafu na wewe zile mbili ukamgawia mwingine ambaye bwana fulani na wewe chukua kwa moja upate kufuturu hiyo ni huruma rahma iliyo katika kumi. shukran sana mimi naitwa Dan Kaboma the icon mwenyewe lakini naamini pia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuwa umefaidika pia sana na umeweza pia kumsikia Sheikh Rajab akizungumza mambo mengi tumezungumza kuhusiana na Ramadhani kumi hili la kwanza na faida zake lakini mambo mengi pia kuhusiana na dini ya Kiislamu kwa ujumla. Kwa mimi nakushukuru sana. Mimi naitwa Dani Kaboma the icon mwenye lakini kama bado ya subscribe unaendelea kukuhimiza subscribe kitupe ni kapo chekundo ambacho kimeandika subscribe hapo chini ambacho kina ufito mwekundu kibofia utakuwa umeshakuwa mwanafamilia yetu na chochote kizuri ambacho kitakuwa kikiapen. Basi utakuwa kwanza kukufikia. Mimi sina la zaidi. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV Mwenyezi Mungu aoneshe njia aoneshe fursa wapate vifaa bora ndani aweze ku wanawatendaji zaidi Icon TV iwe brand kubwa isambaye nchi nzima iwe chombo kikubwa na zitashirikisha zaidi